ഹായ് ഓൾ ഇസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജയസ് ക്രിയേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരു പുളിഞ്ചി ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരാൾ നല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കാൽറ്റോ അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ മുക്കാൽ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോറി മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മസാലയും പൊടികളും എല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അതോടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുവരെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ നോക്കാം ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മൾ പുളിഞ്ചിയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഈ സൈസിലുള്ള മൂന്ന് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്നോ നാലോ പശുമുളക് അഞ്ച് പശുമുളക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇനി പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പൈസ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പുളിഞ്ചിക്ക് എത്രത്തോളം എരിവാണോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഉലുവയൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഉലുവ എല്ലാം മൂത്ത് കടകെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയുടെയും പശുമുളകിൻ്റെയും കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു നാല് വറ്റൽ മുളക് കീറിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും പശുമുളകിൻ്റെ എല്ലാം പശുമുളകും എല്ലാം മാറി ഇഞ്ചി എല്ലാം മൂത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ആ ഒരു ടൈം വരെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതേപ്പോൾ നമ്മുടെ പശുമുളകും ഇഞ്ചിയെല്ലാം നല്ലപോലെ മൂത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞു വയ്ക്കാം നല്ല പുളിയുള്ള ടൈപ്പ് പുളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പുളിഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റിൽ നന്നായിട്ട് പുളി മുന്നിട്ട് നിൽക്കരുത് പുളിയും എരിവും മധുരം ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ പുളിഞ്ചി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാറായിട്ട് കാരണം നമുക്കിത് ചിക്കനിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓവർ പുളിയുള്ള ടൈപ്പുള്ള പുളിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാകത്തിന് മാത്രം പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓവർ ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് തിക്കായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള പുളിയുടെ വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ച് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചൊന്ന് വരട്ടെ ആ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പുളിവെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്ന ടൈമിൽ ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ശർക്കരയാണ് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര അച്ച ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഒരച്ച കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വലിയ മധുരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മധുരം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരച്ച ശർക്കര കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടര അച്ച ശർക്കര ആയിരുന്നു
അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിരിച്ചും മറിച്ചുവിട്ട് നല്ല പോലെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതേ ചട്ടിയിലോട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അതെ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ്നട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഈ ഓയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഒരു പിടി കറിവേപ്പില കൂടി ഈ ഒരു ഓയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ്നട്ടും കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഓയിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിഞ്ചിയിൽ നിന്നും പാകത്തിനുള്ള പുളിഞ്ചി നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു അളവിനനുസരിച്ച് അത് ആ ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുളിഞ്ചി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കയ്യിൽ നമ്മുടെ നോർമലി കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന കയ്യിലില്ലേ ആ ഒരു കയ്യിൽ മൂന്ന് കയ്യിൽ പുളിഞ്ചിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഓവറായിട്ട് ഇതിൽ കാണുന്ന തിളപ്പിച്ച് കളയരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ സൈഡ്സിലൂടെ ഒന്ന് തിള വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു പുളിഞ്ചിയിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുളിഞ്ചി അങ്ങ് കരിഞ്ഞ് ഒരു കരിഞ്ഞ കാരമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല പോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നമ്മുടെ പുളിഞ്ചിയിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുളിഞ്ചി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുളിഞ്ചി ചിക്കനാണ് നല്ല എരിവും മധുരവും പുളിയും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുളിഞ്ചിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിഞ്ചി ചിക്കൻ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ്നട്ടും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പുളിഞ്ചി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ് മറു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കുറച്ച് പുളിഞ്ചി കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതും കൂടി അവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റ വഴി ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ